Bila kita tengok sesuatu yang comel ni, selalunya mesti kita akan rasa tertarik dan terpesona. Sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa macam nak gomel-gomel aja muka yang comel gebu tu. Ya, dalam dunia ni memang banyak binatang yang comel. Sebut yang paling mudah, kucing, anjing, arnab, burung, iguana. Iguana comel kot. Dan pelbagai lagi spesies binatang comel yang tak mampu saya nak sebutkan dekat sini. Berjuta weh. Macam dosa kita, mustahil untuk dihitung. Bukan semua haiwan comel tu boleh kita dekati. Ada di antaranya haiwan comel tu yang sampai ke tahap mampu membunuh manusia. Apa, serius lah. Ya, yeah, memang itulah realitinya. Jadi untuk hari ini, saya akan bawakan kepada anda empat jenis haiwan comel yang mungkin nampak tidak berbahaya tetapi sebaliknya mereka mempunyai potensi untuk memberikan serangan yang tidak terjangka kepada manusia. Yang pertama, panda. Siapa yang nak nafikan panda tu tak comel? Comel aja kan panda tu. Dengan gemuknya macam orang yang tengok video ni, beruang panda ni nampak macam innocent, tak berdaya dan dianggap sebagai simbol kebaikan dan juga simbol keamanan. Mesti ramai yang nak peluk makhluk gebu gebas ni kan? Walau bagaimanapun, lebih baik anda jangan cari pasal dengan panda. Panda mempunyai kekuatan fizikal dan gigi taring yang tajam sehingga boleh mendatangkan kecederaan yang parah kepada sesiapa saja yang diserangnya. Ia boleh mengejar anda lebih laju daripada kaki anda mampu hayunkan Dia boleh berenang mengejar anda dan memanjat pokok dengan keupayaan yang luar biasa Jadi dianggap mustahil untuk melepaskan diri daripada beruang panda Well, panda tetap beruang dan satu perkara yang kita tahu tentang beruang Jauhkan diri daripada mereka Yang kedua, gajah Ya, yeah, satu lagi haiwan gemuk yang comel Kita akui gajah sebagai binatang yang gagah perkasa Dan kita melihatnya sebagai makhluk yang comel dan penyayang Tapi serius, jangan dekati mereka Lebih-lebih lagi di alam liar Sekiranya anda mahu hidup lebih lama lagi di dunia ini Ya, yeah, betul Dalam beberapa tahun kebelakangan ini Telah banyak rekod yang mencatatkan tentang angka kematian yang disebabkan oleh serangan gajah dengan anggaran lebih kurang 500 orang yang maut dalam tempoh setahun akibat serangan gajah ramai tu lagi satu memori gajah ni dia memang sangat kuat jadi anda janganlah cari pasal yang membuatkan gajah ni berdendam dengan anda memang dia cari anda punya untuk melansaikan hutang dendamnya yang tidak terlunas tu cukuplah eksampel aja yang berdendam dengan hampa tu ketiga Ikan, lumba, lumba Apa? Bukan ke ikan dolphin ni baik? Dalam movie, punyalah friendly dia sampai dia bagi orang naik berenang atas badan dia Ya, maklumat ini sememangnya mengejutkan kita semua Lebih mengejutkan berbanding bila kita dapat tahu berat badan kita bertambah di atas timbang Sifat ikan lumba-lumba ni kita tak boleh nak jangka Walaupun kita percaya ikan dolphin ni bersifat sosial dan mesra terhadap manusia tetapi ada kes yang pernah mencatatkan ikan dolphin pernah membunuh manusia tanpa sebab keadaan itu mungkin disebabkan ikan itu berasa terancam berasa stres apa-apa ingat manusia je ke rasa stres ke terpisah dengan kawanannya atau faktor lain yang mendorong ikan itu untuk bersifat agresif sebenarnya ikan dolphin membunuh manusia ni dia merupakan satu kes yang amat jarang-jarang berlaku dan merupakan kes yang amat terpencil tapi sebaiknya, eloklah anda fikirkan secara waras terlebih dahulu sekiranya mahu mendekati ikan dolphin lebih-lebih lagi apabila mereka berada di habitat liar benda tak boleh nak jangka lebih baik kita ambil langkah berhati-hati keempat kongkang atau slow loris ha, tengok mata dia ni dengan mata bulat besar mesti korang rasa nak peluk-peluk aja dia ni kan Habitat haiwan ini berada di antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi, 
Inilah makhluk comel yang perlu anda hindari. Makhluk ini mempunyai bisa racun yang disimpan di bahagian siku. Kemudian dia akan menghisap racunnya untuk menggigit anda secara sengaja. Kesan racunnya yang bertoksik itu mungkin akan membawa kesan kecederaan yang parah seperti kekejangan lumpuh dan lebih teruk lagi membawa kepada kematian. Dan dikatakan kongkang ni dia mempunyai sifat untuk meniru gaya seperti seekor ular kobra. Tak sangka eh, binatang comel kecil macam ni pun punya lah dahsyat dia punya bahaya yang kita tak jangka tu. Dan kita berasa kesal lah kerana kongkang ni dah terlalu banyak ditangkap oleh pemburu haram untuk dijual di atas talian kepada peminat-peminat haiwan eksotik. Jadi saya merayu kepada anda semua, tolonglah hentikan kegiatan yang tidak bermoral ini. Biarkan mereka hidup bebas di alam liar tanpa diganggu lagi habitat mereka. Walaupun kita dah sedia maklum tentang kewujudan binatang-binatang comel yang boleh membawa bahaya kepada manusia ini, tapi janganlah kita jadikan alasan untuk memustahkan habitat mereka sehingga membawa ke tahap kepupusan. Sama-samalah kita berkongsi secara harmoni alam yang kita diami ini dan kita sebagai manusia yang mempunyai akal seharusnya lebih waras untuk berfikir lebih baik berbanding binatang itu semua.